சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வீட்டில் விசேஷம் அப்படின்ற உங்கள் ரெண்டாவது படம் ஸோ நீங்களும் பாலாஜி சாரும் சேர்ந்து டைரக்ட் பண்ண படம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரீமேக் படம் அப்படின்றதுனால இந்த ரீமேக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு தமிழில் எப்படி டப் பண்ணிங்க அது வந்து ஆடியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு சவாலாக இருந்தது தமிழில் இது பண்ணுறது சவால்னு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை என்னென்னா ரீமேக் படம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இது அந்த என்னென்னா அந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம் ரொம்ப நல்லா ஓடின படம் நிறைய கலெக்ஷன் எடுத்த படம் சுமாரான படத்தை ரீமேக் பண்ணி ஓகே அப்படின்னா பரவாயில்ல இல்லை நம்ம கதைன்னும் போது நான் இப்படி தான் நினச்சேன் அது அப்படியே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஒரு நல்ல ஓடின ஒரு படத்தை வந்து நம்ம இன்னொரு லாங்குவேஜுக்கு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதை விட ஒரு ஸ்டெப் கூட கீழே இறங்கிடக்கூடாது அதை விட மேலே போகுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது போனஸ் பட் அதை விட இறங்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் பெரிய சவாலாக இருக்கும்பிலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும் எப்படி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்க ஆ இப்போ வந்து எப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து அந்த அந்த படத்தில் இருக்க இருக்கிறத தாண்டி நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம தமிழ் கல்ச்சருக்கு நம்ம தமிழ் பீப்புளுக்கு இருக்க தேவையான விஷயங்கள் நம்ம குடும்பத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டோம் அந்த அந்த மாதிரி அதில் மட்டும் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் பண்ணோம் ஸோ வயதான தம்பதிகளுக்கு வந்து குழந்தை பறக்கிற மாதிரி அந்த டைலர்லேயும் டீசர்லேயும் இருக்குது ஸோ படமே அப்படி தான் வந்து போஸ்டர்லேயே டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க முன்னாடி ரீமேக் படமும் அப்படி தான் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு கல்ச்சரில் இந்த படத்தை வந்து ஏற்றுப்பாங்களா இப்படியான ஒரு சூழல் தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இது வந்து இது நம்ம கல்ச்சருக்கு மீறின ஒரு விஷயம்னு சொல்லிட்டு இது கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இப்போ தான் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு தான் வந்துட்டு ஒரு ஏஜ்டு பீப்புள் வந்து குழந்தை பற்றிக்கிறாங்கன்றது வந்து புதுசாக இருக்குது தெரியும் நம்ம கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வயதான ஏன்னா நான் வந்து எங்கள் தாத்தாக்கு வந்து நான் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு குழந்தை பிறந்துச்சு ஓகே எங்கள் தாத்தாக்கு எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்டில் நான் தான் கடைசி பையன் பட் எனக்கு அப்புறம் எங்கள் தாத்தாக்கு ரெண்டு குழந்தை பிறந்துச்சு இப்போ நம்ம ஜென்ரலாகவே நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்குறோம் நம்ம அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இது வந்து நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வேலை நம்மளுக்கு ஒரு லைஃப் அமைச்சு கொடுக்கறது தான் அவங்களோட வேலை அதை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் அதை அதை தான் நம்மளே தாண்டி அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு அவங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனல் லைஃப் இருக்குது அதில் தான் நம்ம வந்திருக்குமே தவிர நம்மளுக்காக அவங்க வரவே இல்லை அதை வந்து ஒரு நம்ம ஒரு டீனேஜ் பையன் புரிஞ்சுக்கிறான் நம்ம பசங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த லை வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கான மொழி உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்த இந்த படம் சொல்லியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆர் ஜே பாலாஜி வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஒரு காமெடி கலந்த நகைச்சுவை தான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே ஆகும் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் சேர்ந்துருக்கீங்க இந்த படம் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒன்லைன் நிச்சயமாக காமெடி ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் காமெடியை தாண்டி எமோஷனலான விஷயங்களும் இந்த படத்தில் நாங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு நரேட் பண்ணிங்க நம்ம ஊர் வசம் வாங்கிட்டோம் சத்யராஜ் ஆகிட்டோம் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க முன்னாடி ஆகிட்டா வந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணது உண்டா இல்லை இவங்க தான் இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இவங்களே ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா இல்லை இது என்ன மாட்டேன்னா ஊர் வசி மேம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஏன்னா மூக்குத்தி அம்மனில் வந்து நாங்கள் வந்து எங்களை முழுசாக அந்த படத்தில் அவங்க நம்பினாங்க நாங்களும் அவங்கள வந்துட்டு எங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நாங்கள் நினச்சோம் சத்யராஜ் சார்கிட்ட மட்டும் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்தது ஏன்னா எப்படி சொல்கிறதுனா ஹீரோ வயசானவராக இதாக காம் அது நிறைய அப்பா கேரக்டர் பண்ணிட்டார் அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் எப்படி போய் கேட்கலாம் எப்படி எடுத்து பார்த்துடல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது போகும்போது நாங்கள் போய் சொன்ன உடனே எங்களுக்கு என்ன ஆச்சரியனா அவர் வந்து அந்த படத்தை பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு இந்த படத்தை நம்ம பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஈக்கரை வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு நான் சொன்ன உடனே இந்த படம் எப்போ எனக்கு வரும்னு நினச்சிருந்தேன் கனியாக வந்து பயங்கர ஆப்பி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சூப்பர் அப்படின்ற மாதிரி சத்யராஜ் சாருக்கு அம்மாவும் ஒருத்தங்க தேவைப்பட்டாங்க ஹிந்தியில் நடிச்சிருந்தாங்க ஒரு அம்மா அவங்க வந்துட்டு நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிது இந்த படத்துக்காக எப்படின்னா ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு தே வரக்கூடாது ஒரு பழைய ஹீரோயின் நிறைய நடித்தவங்களை வந்து சினிமாவாக இருக்கிற ஒரு ஹீரோயின் வந்துடக்கூடாது பழைய ஆர்டிஸ்ட் வந்துடக்கூடாது அதே நேரத்தில் புதுசாக போடுறதுக்கும் கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்கும் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட்டாக
அது சொன்னவனே ஓகே இது நல்லா இருக்குது சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு நேராக போய் பார்த்துருவோம் ஏன்னா வந்து சதிரா சார் இருக்க அம்மா மாதிரி இருக்கணும் அது இல்லாமல் ரொம்ப போல்டாக அந்த ஒரு ஒரு இப்போ கூட பார்த்துருப்போம் ஒரு சில வயசானவங்க வந்து அந்த வீட்டையே கமெண்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே பயந்து நடந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் அவங்க அதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நேராக போய் பார்த்தோன்னே சூப்பராக இருந்தாங்க ரொம்ப முடியாமல் இருந்தாங்க ரொம்ப வயசானவங்களாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பயம் அந்த ஐயோ நம்ம அவங்கள கூப்பிட்டு போய் கஷ்டப்படுத்துவோமோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க ஆனால் இது பண்ணுவோம் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு கோயம்புத்தூரில் மட்டும் ஒரு நாற்பது நாள் ஃபுல்லாகவே இந்த படம் ஃபுல்லாகவே ஒரே ஸ்கெடியூலில் போனோம் அவங்க வந்து ஒரு தடவை கூட ஒரு மூணு மணி நேரம் தான் அவங்க வீடு கேர கோயம்புத்தூர்லேருந்து நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லவே இல்லை நாங்கள் எங்கே ரூம் கொடுத்தோமோ எந்த ஹோட்டல் ரூம் கொடுத்தோமோ அங்கேயே இருந்து நடிச்சு கொடுத்தாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு சூப்பர் சார் இதுக்கு இந்த கதைக்காக தான் மனக்கட்டாங்களா இல்லை அந்த படத்தை முன்னாடி அந்த இந்தி படத்தை முன்னாடி அவங்க பார்க்கவே இல்லை நான் பார்க்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அதை பார்க்கவே இல்லை எனக்கு எனக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஓகே அப்புறம் நான் வாழப்போட்டில் எந்த அளவுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா போஸ்டரில் கூட அவங்க பெருசாக வந்து தெரியாத தான் இருக்காங்க படத்துக்குள்ளே எப்படி ரோல் பிளே பண்ணி இது இவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஆக்ட்ரஸ் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த கேரக்டருக்கு எப்படி பேசணும் எப்படி நடக்கும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு விஷயம் வந்து நாங்கள் சொல்லி தரவே இல்லை இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு அது இருந்துச்சு இந்த இந்த படத்தை அவங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த படத்தை அவங்க பார்த்துருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஹீரோயினை விட இவங்க கொஞ்சம் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு இந்த கதையில் வந்துட்டு லவ் இருக்கும் டுவேட் இருக்காது ஓகேவா ரொமான்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட வல்கர் இருக்காது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ஒரு கஷ்டம் அந்த அந்த இது ஒரு ஹீரோயினை தாண்டி ஒரு நல்ல ஆக்ட்ரஸால் தான் ஒரு நல்ல ஆக்டரில் தான் அதை அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ண முடியும் அவங்க வந்து பர்ஃபெக்டாகவே பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஜூன் மாதம் பதினேழாம் தேதி இந்த படம் வந்து தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது இது வரைக்கும் படம் பார்த்த எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹாய் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கா சார் சோ ரீமேக் படத்தை வந்து தமிழ்ல எடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாங்க அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் ஒரு டிஃபரெண்டே தெரியாத அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எப்படி வந்து அதை வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணீங்க இல்ல एक्चुअली என்னன்னா பதாயோ வந்து நான் பார்த்தேன் அதுக்கு அப்புறம் ஆர் ஜே பாலாஜி ப்ரோ சரவண் சரவ கதை சொன்னாங்க கதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு நேச்சுரலாக நம்ம ஊர் ஃப்ளேவரு ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அது இல்லாமல் நிறைய புது சீன்ஸ் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி அந்த படத்துலேருந்து இல்லாத நிறைய புது சீன்ஸு ரொம்ப ஹிலேரியஸான நிறைய சீன்ஸு ஆட் ஆகிருந்தது ஸோ நேச்சுரலாகவே இப்போ என்ன சொல்கிறது நம்ம ஊர் இப்போ கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம ஊர் லொக்கேஷன்ஸு நம்ம ஊர் என்ன சொல்கிறது அட்மாஸ்பியர் உள்ளே வரும்போது நேச்சுரலாக ஒரு கலர் உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் அண்டு நம் கேஸ்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா சத்திர சத்திரத் சார் ஊர்வசி மேம் இவங்கெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நேச்சுரலாக உங்களுக்கு ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்து அரைவ் ஆகிடும் ஸோ ஐ திங்க் மோர் தென் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் பதாய் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பார்க்குறத நாங்கள் நிறுத்திட்டோம் ஸோ அது நம்ம பா முதல் நான் கதை கேட் நம்ம என்ன கமிட் பண்ணும்போது நான் பார்த்தது தான் அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கல படம் ஸோ எனக்கும் நானும் பார்க்காம தான் கம்ப்ளீட்டாக ஏன்னா அது நமக்கு என்னதான் அந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃபிலிம் இருந்தாலும் இவங்க எழுதியிருக்க விஷயங்கள் வந்து நிறையவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கோர் தான் ரீடைன் ஆகிருக்கு பட் நமக்கான ஃப்ளேவர்ஸ் இங்கே நிறைய ஆட் ஆகிருக்கிறதுனால இட் வாஸ் ஈஸி டு அப்ரோச் நம்ம எப்படி வேலை செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆமாம் ஸோ ஒரு காமெடி ஆர்சியனாக இருக்கட்டும் ஒரு எமோஷனாக இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஸோ நீங்கள் கனெக்ட் ஆகுமா இல்லை இந்த படத்தில் வந்து நிறைய சீன்ஸ் வந்து அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது செட்டில் இருக்க எல்லாருமே சிரித்தாங்க அண்ட் நிறைய சீன்ஸ் எமோஷனல் சீன்ஸுக்கெலாம் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கை தட்டினாங்க ஆக்சுவலி ஸோ அது வந்து பயங்கர மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஓகே வி ஆர் டூயிங் சம்திங் ரியலி குட் ஏன்னா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸு அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது மானிட்டர்லேருந்து பார்த்துட்டு இல்லை லைவில் பார்த்துட்டு அவங்க தட்டும் போது அப்போ நம்ம அந்த லைவாகவே நம்ம கேப்சர் பண்ண விதம் இல்லை அவங்க எமோட் பண்ண விதம் எல்லாமே ஒர்க் ஆகிருக்கு அங்கே இமீடியட்டாக ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு சூப்பர் சார் இப்போ ஒரு டிஓபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பொதுவாக ஒரு படத்தில் எடுத்துக்கிட்டா அதில் இருக்கிற ஃபீமேல் லீடை மட்டும் ரொம்பவே அழகாக
அப்ளை மேக்கப் ஆன் தி ஃபேஸ் நோ ஹேர் ஸ்டைலு அப்புறம் காஸ்டியூம்ஸு அவங்க எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப மெனக்கெடுறாங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப நேச்சுரலாக அந்த சீனில் அவங்க வந்தபோது அவங்க பார்க்க அழகாக இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ஆக்டர்ஸுமே அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸு ப்ளஸ் அவங்க பார்க்கவுமே ரொம்பவுமே எல்லாருமே நம்ம ரொம்ப ஃபேமிலியரான ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் வேறு அண்ட் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸில் நம்ம வந்து நம்மளை ரெண்டு செகண்டில் அவங்க வந்து நம்மளை பிலீவ் பண்ண வச்சுருவாங்க அவங்க வேறு ஒரு கேரக்டராகவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஓகே நீங்க டிஓபி ஏன் சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் ஒரு ஹீரோ லுக்ல இருக்கீங்க ஒரு டிஓபி ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணியா சினிமான்றது உங்களுக்கு ஜென்ரலா பிடிக்குமா அது எப்படி உள்ள வந்தீங்க அப்படி இல்ல நான் வந்து 2010 ல இருந்து நான் சினிமாட்டோகிராஃபி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ நான் 10 films ஆயிடுச்சு சோ இது என்ன see i i think see it's your way of carrying yourself அவ்ளோதான் அமைஞ்சிருக்கேன் <laughs> 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 ஸோ என்னோடய இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆர்ட் ஹவுஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஃபிலிம் ஸ்கூல்லேருந்து வேறு வரேன் ஸோ எல்வி பிரசாத் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் அகாடமி கிராஜுவேட்டு டூ தௌசண்ட் டென் டு டுவெலில் அப்புறம் சந்தோஷ் நான் சார் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் மீன் அ வெரி நைஸ் ஜேர்னி ஆல் டுகெதர் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஐ எம் அசோசியேட்டட் ஆல்சோ இஸ் கிவிங் கிவிங் மீ தட் எக்ஸைட்மெண்ட் டு டூ மோர் அண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் இஸ் சி காம்படிஷன் எல்லாம் எல்லா ஃபீல்ட்லையும் தான் இருக்கு சி எவ்ரி வேர் தர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பா இருக்கும்ல சி டேரக்டர்ஸும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா சி அண்ட் ஆல்சோ ஐ திங்க் சினிமோட்டோகிராஃபரா யூ ஹாவ் டு பி அ கொலாபரேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இஃப் யூ குட் கொலாபரேட் வெல் தென் ஐ திங்க் அண்ட் ஆல்சோ பீஸ் அண்ட் பீப்புள் பர்சனா இருக்கணும் லைக் நீங்க யூ ஷுட் பி அப்ரோச்சபிள் யூ ஷுட் பி யூனோ uh it's more like a personal relationship than an agra once uh, you know they know they've seen your works it's more like how you run the set and how you handle yourself uh and how technically good and sound you are so and the layer lende paakumbodhu see competition ella field la unda irukku and nammaloda thanithuvama nammaloda vaalaya namba correct ah paathna namakana or edam vandu indha vaarthai irukum epovume ella field la appadi thana next project pathi solleenga enna enna la panniti irukkeenga na vandu rajesh sir oda my3 appdi solla or web series disney art star ku adhu ipo dhan shooting mudinjadhu anshika mugen shantanu adhu vandu nalla or 10 episodes or long series அதுக்கு அப்புறம் யாழி ஃபிலிம்ஸ்னு சொல்லிட்டு குதிரைவால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்களோட நாங்கள் வந்து ஒரு ஆந்தாலஜி ஒன்று பண்ணோம் அதில் வந்து த்ரீ ஃபிலிம்ஸ்க்கு சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ண ஒரு ஃபிலிம் வந்து நான் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் வேறு ரை ரைடு ஸ்டோரி வந்து சத்தீஷ் சிவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டரோட ஸ்டோரி ஸோ அது நான் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ கம்மிங் டேஸில் ஷூட் போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ரொம்ப பிஸியாகவே இருக்கீங்க ஓகே ஓகே பாருங்க